so in our last presentation we covered uh, topics with respect to business intelligence business intelligence mele topics galna cover madidvi business intelligence andre en anta introduction kotte then later we looked on to business intelligence for making better decisions how we can make better decisions using business intelligence which are the two types of decisions those decisions were strategic and operational decisions and what are all the different types of tools available for business intelligence business intelligence ke en en tool galu available ide anadnu explain madide then we looked into the skills that is required for a business intelligence specialist on the business intelligence specialist ke en en tools kodu beku adunu saha observe madidvi then later we saw the applications of business intelligence business intelligence na ellella use martare ano applications nu observe madidvi in this particular chapter we will look into the concepts of data warehousing data warehousing concepts mele ee particular chapter na artha madkodoke try madada the first topic with respect to data warehousing is introduction first of all data warehousing andre enu anta you will get a clear understanding so once you go through the introduction part so introduction part artha admele once we go through the introduction part you will get a clear understanding of what do you mean by data warehousing data warehousing andre enu anta one clear understanding sigutte so this are the points you need to remember with respect to introduction so when you understand this all points then you can come to a conclusion with respect to data warehousing data warehousing andre enu anta ondu conclusion ge barabodu the first point with respect to introduction is collection what do you mean by collection your data warehouse enide it is a collection of integrated subject oriented databases that means ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ನು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ it is completely separate or completely different from your operational or transactional database nimdu operational matte transactional database en irutte adukke compare madidre nim data warehouse completely different agirutte so the next question you need to ask is what do you mean by operational database operational databases are do- those databases operational databases are those databases which gets updated in real time real time alli update aguvanta databases na operational database anta karithivi yenaru changes aitu ivaga andre adu nim database alli takshana reflect aagbeku ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 
ಆಪರೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನೋ ಕ್ವೇರಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕ್ವೇರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಯು ರೈಟ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಯು ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನಲೈಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮು ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಅವನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇವರ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಸು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ವೇರಿ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ so that requires lot of time and effort and also your data warehouse needs to be kept up to date recent enaru changes aitu andre so recent transactions actions aitu andre adella nim data warehouse alli update agirbeku so this is my third point fourth point is with respect to access yavaga new ondu up to date information na data warehouse alli maintain martira avaga ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು
subject oriented database second point your data warehouse en irutte it is separate or different from the traditional operational or transactional database nan data warehouse inda query kottaga proper results ella retrieve aagbeku nan data warehouse na up to date maintain madbeku andre adakella it requires lot of time and effort tumbane time matte effort bekagirutte next point with respect to the access ನೀವು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whenever you are designing a data warehouse one data warehouse na design madbekadre enalla considerations nim mind alli irbeku iga neeve one data warehouse na create maartta idira aa data warehouse ke enalla parameters irbeku enalla features gal irbeku annadna artha madkolodu first and foremost important point of a data warehouse enu andre your data warehouse should be comprehensive what do you mean by comprehensive nimdu entire organization data enirutte ella organizational data nu nim data warehouse maintain maartirbeku that is called as comprehensive jothege nim data warehouse na nanu easy age access maadbeku aa tara design maadbeku there should not be any complexities when you are accessing a database database na atho data warehouse na access maadbekadre yavde reethi complexities irbardu easy age data warehouse na access maado tara irbeku next nim data warehouse adashtunu up to date agirbeku that means organizations alli enaru changes adre suppose yavdaru ondu employee hosta join aagtane aaga aa employee details nim data warehouse alli update agirbeku so that means your data warehouse should always be up to date it should be comprehensive it should be easy to access and also it should be up to date so this is the general definition of design consideration these are the design criteria you need to maintain whenever you are designing a data warehouse one data warehouse na design madbekare is two criteria galna maintain madbeku the first criteria criteria is subject oriented that means nim data warehouse na yen create martira adu should be designed around a particular subject iga nandu organization alli ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡೇ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನು ಸಹ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಏನಾರು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವೇನೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಟೈಮ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೈಮ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅ
ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾದರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೇರಿನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವೇರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ವೇರಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೇರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ it follows a structure or i can say it follows a schema ya schema na follow madutte nim data warehouse andre star schema na follow madutte what do you mean by star schema andre madhyadalli ondu central table irutte rectangular central table irutte madhya ee sutta ondu look up tables anta karithene so ee rectangular central table sutta look up tables gal irutte ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳದ್ದು ಐ ಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಈ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿಗೆ ಏನು ನೇಮು ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ So my seventh design consideration is metadata. What do you mean by metadata? Data warehouse ali nan data na store madu bekar hai. Kelo ondu variables hain niru te. Adu kya nangge direct ag data sikta hai rala. A data na bere variables in the obtain madu kondu store madu te hai. Anta variable na I will call it as metadata. Inside a data warehouse there can be some variables for which ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತ
ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ we learned to what is a data warehouse we went through the introduction of data warehouse then we understood the design consideration to be followed while you are designing a data warehouse data warehouse na design madbekadre en design considerations na follow madbeku anta artha madkondvi so in our next particular slide we will look into the development approaches one data warehouse na develop madbeku andre enella approaches ide anta nodtivi adadmele ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ what do you mean by comprehensive andre it covers all the departments of an organization the data warehouse which will be built using top down approach covers all the data of all the departments of an organization organization iruvanta ella departments data no obtain maadi build maartini data warehouse na aa approach na nanu top down approach anta karithini whereas in bottom up approach nan en martini small data marts na build martini name e bere kodtar idike it is not data warehouse it is small data marts that means with respect to a particular department on the particular department ke data na collect maadi nan enaru data warehouse na build madidre aa approach na bottom approach anta karitare ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಟಾಪ್ ಟೌನ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮೆಟ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಟಮ್
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಏನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಡೇಟಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಲ್ದೇ ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸು ರಾ ಡೇಟಾ ರಾ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ರಾ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ರಾ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಆ ರಾ ಡೇಟಾನ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಡೇಟಾ ವೇರೌಸಿಂದ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾ ತಗೋತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಶಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಏನಿದೆ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೌಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಗ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡೇಟಾ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಡೇಟಾನ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡೇಟಾ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡೇಟಾ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸಿಂದ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡೇಟನ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡೇಟಾನೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೆದರ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಡೇಟಾನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ವೆದರ್ ಡೇಟಾ ವೆದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಸೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೌನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ಪು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾ ಡೇಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೂಟಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಡೇಟಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದ
ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಆ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ಎ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡ್ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಫಾಲೋ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಟಮ್ ಐ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಐಟಮ್ ಐ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಮ್ ಐ ಡಿಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಂದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಲುಕಪ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮಾಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ
into the data warehouse, retrieving the data from data warehouse and also making anal analysis of the data retrieved. That is the tools available. So the next topic we shall look into is data warehouse access. Iga data na nano data warehouse li store mada ito. Store mada mele alinda nano data na access marko beko. So access mada beka dre yawa uriti nano data warehouse in the data na access marko bodo. E data warehouse na sumaru users kudo access mada tetre. Jete ge they will be using different devices. A particular computer in the ne data warehouse na access mada beko antela. Mobile in the no they can access data warehouse. ಜೊತೆಗೆ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಸಲ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇಂದ ಏನೋ ಡೇಟಾ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋ ಆ ತರ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ देयर ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ಟು ದೋಸ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಸೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ OLAP OLAP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ Online Analytical Processing Online Analytical Processing This OLAP system is in the data warehouse query the query is in the data warehouse That query is in the data warehouse That query is in the data warehouse That is in the data warehouse That is in the So this Online Analytical Processing system is in the They will query your data warehouse once they query the data warehouse, the results in obtain agutta a query galinda, a results in the they will prepare the reports. For example, iga yaudo ondo particular region alli, yaudo list of products kado sale agi the anta information beko nange. So awaga nano query na kutre, so a particular region alli, yaudo list of products sale agi the anta results borote. A results in the I can construct reports. So, our results need to do the reports to construct. So, if you have a dashboarding system, I will explain this in business intelligence. This dashboarding system also takes the data from your data warehouse. Data warehouse in the data to do analysis to the users information. So, users to do analyzed information to do proper decisions. So, this is how your dashboarding system works. इतने के नम डेटा वेरो से नहीं दे आ लेरो डेटा ना डेटा माइनिंग परपस को ना न्यूज़ मार बो दो इगा डिसीशन ट्रेस का गिर बो दो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हो क्लस्टरिंग हो ये लाल दुक नो डेटा वेरो से इन द बर्बरंत रिजल्ट्स ना डेटा माइनिंग को नो यूज़ मार को बो दो सो दिस आर द � the last topic with respect to data warehousing is what are the best practices with respect to a data warehouse. Data warehouse related to NLA best practice than a follow up. The first practice is careful designing. What do you mean by careful designing? Andre? You should carefully test before beginning the development of a data warehouse because नानो वंदु डेटा वेरोस ना डेवलप मार्ड किंतु मुन्चे केयरफुल आगे ये ने नो मार्टा ये दिनी अंतर टेस्ट मार्ड को बेको, because once development आद मेले नाने नरो डेटा वेरोस डेवलप आगो गिरुत्ते, but नानो करेक्ट एक डिजाइन मार्डी लांद्रे, then redesign मार्ड ये नी दे, after development it is very much expensive, so before development only you should test whether your data warehouse is correctly designed and then test mark because development ad mele redesign madadu tumbane expensive so development aga kinta munchane data warehouse development aga kinta munchane design correct ag maadi dino illu anta test mark so because development ad mele redesign madadu tumbane expensive approach so this is the first best practice second you know data warehouse na ottige onde sala onde stretch alli build maadbaru incrementally number of increments ke divide maadkondo data warehouse na build maadkondu hogbeku ee tara maadadrinda first increment aadmele enaro changes bekittu andre alle changes maadko bodbodu entire system na ottige develop maadi changes beku andaga it will be much more difficult to make changes at that time but if you are developing your data warehouse in terms of increments, you can make the changes very much easily. That's why you should build your data warehouse 
incrementally and also whenever you are uploading your data to the data warehouse it should be clean data it should be a data of higher quality missing values irado athava metadata kali iruvanta value galna data warehouse ke upload maadbardu cleansed data matra data warehouse ke upload maadbeku ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂದ ಡೇಟಾನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸು ಡೇಟಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ನಾನು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ practices or best practices with respect to a data warehouse you should carefully design your data warehouse before development because once it is developed it is very much expensive to redesign a data warehouse and also you should build your data warehouse in an incremental manner you should maintain the quality that means your data should be cleansed before uploading into the data warehouse then ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂದ ಡೇಟಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಲಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು then loading into data warehouse then accessing the data from data warehouse different types of data sources yavada ditu anta kaltvi then data load madbekadre yav approach na follow madbeku anta kaltvi extract transform load approach two types of architecture yavadu star scheme architecture undo inondu snowflake ee lookup table further span up adre adu snowflake agutte data warehouse inda data na access madbekadre these are the three types of approaches this is the last topic with respect to data warehousing data warehouse best practices so this completes your data warehousing thank you